Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? Gracias por continuar en 5 minutos de reflexión en compañía de Los Ángeles. Soy Ariadna Tapia, angelóloga, life coach y escritora. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de un concepto integral y no separado. La salud no solamente es referirse a un aspecto físico, sino también al aspecto emocional, mental y, por supuesto, energético del individuo. Es muy importante entender que cuando el ser humano baja sus defensas a grado tal de darle apertura a una enfermedad, es porque muy seguramente en un alto porcentaje, en la mayoría de los casos, ha dejado entrar alguna emoción que no ha expresado. Ha dejado simplemente entrar los efectos de sentirse triste, de sentir que algo no lo puede resolver y simplemente el cuerpo está expresando lo que el alma no ha podido sanar. Es muy importante que esto, además de haberlo escuchado muchas veces o leído, ahora mismo observes la forma en la que muchas veces has somatizado la enfermedad en tu propio cuerpo y esto depende mucho de las circunstancias que estés viviendo a tu alrededor. Si tú verdaderamente quieres mantener un estado de salud óptimo, como dijera el divino arcángel Rafael, que es el arcángel médico del cielo y que trabaja con el rayo verde, las mentes que van a sobrevivir a cualquier virus o a cualquier enfermedad son las mentes fuertes. Y de pronto se nos viene a la mente, pero ¿cuáles son las mentes fuertes o de qué depende tener una mente fuerte? Una mente fuerte, por supuesto que es una mente orientada a lo positivo, orientada a agradecer, orientada a poner su atención en las cosas que lo alimentan, en las cosas que lo enriquecen, que lo hacen feliz. Esa, esa, esa parte maravillosa de la vida que además se conecta con la parte emocional y te hace sentir tan bien, te hace sentir tan pleno, tan satisfecho, que quieres más de eso, porque simplemente rodearte de esa energía es sentirte cada vez mejor, además de verte cada vez mejor. ¿Pero qué sucede cuando ya el cuerpo comienza a enfermar? Cuando simple y sencillamente hay momentos o etapas en la vida donde efectivamente no estás escuchando lo que tus emociones te están tratando de expresar. Y esto tiene que ver con, con todo, tiene que ver con de qué te estás rodeando, ¿sí? de quién te estás rodeando, cuáles son las relaciones importantes en tu vida, si, esas te, si estas relaciones te están sumando o te están restando, si son personas que te apoyan a crecer, si son personas que te rodean de amor o son personas que simple y sencillamente te restan en cualquier aspecto, ya sea que te restan atención, te restan energía, son personas que están constantemente drenándote eh, pues tu paz, evidentemente si tú tienes personas a tu alrededor o situaciones que te están drenando energía, esto va a desencadenar tarde que temprano en una enfermedad y esto puede ir desde un dolor de cabeza hasta cosas peores. Por esto es tan importante que te prestes atención y te observes en, en, en lo que te está rodeando. Si tú, si tú realmente quieres estar saludable, no es solamente estoy tomando vitaminas, estoy haciendo ejercicio, estoy cuidando lo que como, que es sumamente importante, ¿sí? Lo que bebes, lo que comes, el ejercicio que haces, las horas que tú descansas, la cantidad de agua que tú bebes, ¿sí? Es importantísimo. Pero tan o más importante es ver de quién te estás rodeando en tu día a día, qué realmente te está diciendo el universo eh, de, de, de las cosas a las cuales le estás prestando atención. Por eso es tan importante entender que las mentes fuertes a la, al, al final del día son estas mentes que van a entender que hay situaciones que hay que soltar, que hay, que, hay procesos difíciles que pasar, que son procesos que probablemente te van a costar trabajo, pero que son necesarios para tu evolución y son necesarios para tu crecimiento y son necesarios para que tú cada vez tengas una mayor calidad de vida. Si tú te das cuenta, eh, cuando tú tienes una y otra vez enfermedades respiratorias o de repente tienes por ahí tos, son cosas que te estás callando. Eh, si tienes de pronto eh, eh, mucha gripe, decía Luisa Hay, eh, autora del libro Tú Puedes Sanar Tu Vida, que, que son, son lágrimas reprimidas. Entonces, todas las enfermedades, o casi todas, la mayoría, tienen un origen psicosomático. Por eso es tan importante que te des cuenta de qué te estás rodeando si quieres conservar el estado de salud. Tú mereces el estado de salud porque es tu estado perfecto. Llama al divino arcángel Rafael y sana todas tus relaciones. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. <risa>